जी डेयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे डेयर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थ्री ग्रुप थ्री ए एंड ग्रुप फोर ए एलिमेंट्स राइट ग्रुप थ्री ए एलिमेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू द एलुमिनियम फैमिली और जो ग्रुप फोर है दैट बिलोंग टू द कार्बन फैमिली इन सब की एक्सरसाइजेज की बात करेंगे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम फिलिंग दी ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसके अलावा मजीद आपके किसी भी चैप्टर की वीडियो के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं तो वहाँ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप फ़ौर कोई भी वीडियो को ब्राउज कर सकते हैं लेक्चर सुन सकते हैं सो चलते हैं फ़ौर इस क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ डैश एसिड हैज अ केमिकल फार्मूला ऑफ एच so that is a metaboric acid uh, students so metaboric acid uh, okay let's move towards the next question uh, aluminium normally occurs as dash mineral as a silicate mineral found in the rocks of outer portion of the earth silicate mineral students so silicate minerals uske baad students question hai next uh, aluminium gives a dash as a gas with hot concentrated h2so4 sulfuric acid sulfur dioxide students उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है बोरॉन फॉर्म्स डैश बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड्स स्टूडेंट्स बोरॉन में थ्री बॉन्ड्स होते हैं इसके कंपाउंड के अंदर उसके बाद है जी द केमिकल फार्मूला ऑफ वाइट लेड इज डैश वाइट लेड का केमिकल फार्मूला क्या होगा सो so, स्टूडेंट्स ये होगा वाइट लेड का फार्मूला लेड कार्बोनेट एंड लेड हाइड्रो दोनों सॉल्ट इकट्ठे होंगे दो मोल उसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द डैश सॉरी डैश इज द ओनली एलिमेंट विद लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज नॉट अ मेटल दैट इज बोरॉन बेसिकली तो गिव रिस्पेक्ट टू बोरॉन इट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ग्रुप थ्री ए ऑफ द प्रियोडिक टेबल डैश इज अ सेमी मेटल तो स्टूडेंट्स इसमें हम नाम लेंगे फिर बोरॉन का बिकॉज थ्री ए में प्रोडक्ट टेबल में बोरॉन जो है वही सेमी मेटल के तौर पर एक्ट कर रहा है सो बोरॉन इज द राइट आंसर उसके बाद है जी बोरिक्स दैट अकर्स एज अ नेचुरल डिपॉजिट इज कॉल्ड डैश स्टूडेंट्स इसको टिन कॉल जो है हम कहते हैं तो ये टिन कॉल का लफ्ज जो है आप याद रखिएगा उसके बाद है क्रायोलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स फॉर्मूला इज डैश दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम ऑफ फ्लोराइड ठीक है जी सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड उसके बाद है आ डैश इज अ सब्सटेंस दैट हैज different let me just to make it straight okay so a dash is a substance that has a different resistances to the passage of an electric current under the different circumstances so it's a semiconductor hota hai so semiconductor is the right answer uske baad chalte hain so next question ki taraf that is true false स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है बोरॉन ऑलवेज यूज ऑल द थ्री ऑफ इट्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस ये तो बात सच है स्टूडेंट दैट वाई बोरॉन हमेशा कॉबलन बॉन्ड भी बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है स्टूडेंट्स उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है डायस्पोर इज एन ओर ऑफ कार्बन तो डायस्पोर स्टूडेंट्स कार्बन का और नहीं है किस एलिमेंट का और है ये भी आप कमेंट करके बताओ मुझे उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है Emerald, emerald is a ore of aluminium that has the chemical formula aluminium oxide Al two O three dot SiO two silicon dioxide dot two H two O. So emerald, जो है वो aluminium का ore है और उसका ये formula ये है ये गलत formula लिखा हुआ है students. So emerald का formula भी आप अभी comment कर दो. उसके बाद students पूछ रहा जा रहा है fourth question. An aqueous solution of borax is freely, sorry, feebly acidic in nature. तो जो बोरक्स का सोल्यूशन है क्वेस्ट वो फीबली एसिडिक इन नेचर है तो दैट इज आल्सो फॉल्स उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है इन केस ऑफ बोरक्स बीड टेस्ट बोरक्स बीड टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो निकल कंपाउंड इंडिकेट ग्रीन कलर निकल कंपाउंड ग्रीन कलर देते हैं बीड्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तो ये भी बात स्टूडेंट्स फ्लेम का कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता कौन सा कलर होता है ये बताएं अब ये गलत बात है सो लेट्स गो हैड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है बोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी बोरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से टाइट्रेट किया जा सकता है तो स्टूडेंट ये भी बात गलत है फॉल्स है सब बातें झूठ ही निकल रही हैं ऐसे कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन ग्रुप फोर ए तो स्टूडेंट्स ये जस्ट टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट तो शायद ये बात बिल्कुल सच है ये कार्बन सिलिकॉन ही नॉन मेटल्स होते हैं इस ग्रुप में बाकी सब आगे मेटल्स या सेमी मेटल्स हैं
और मैं आपको एक और बात बताऊँ कभी कभी सिलिकॉन सेमी कंडक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है यानी सिर्फ ये प्योरली नॉन मेटल नहीं है हाई टेम्परेचर पे जो है ये मेटल है लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल है सेमी मेटल है सो लेड ऑक्साइड इज़ कॉमनली नॉन एज ए लिथरेज लेड ऑक्साइड को आप लिथरेज कहते हैं ये भी बात सच है ट्रू बात है ये सो दिट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू उसके बाद स्टूडेंट पूछा जा रहा है बेसिक लेड कार्बोनेट इज़ आ रेडिश ब्राउन पिगमेंट जो बेसिक लेड कार्बोनेट है वो एक रेडिश ब्राउन पिगमेंट है तो ये बात स्टूडेंट्स फिर गलत है इसका कलर जो है वो डिफरेंट है बताएं कमेंट में क्या कलर है नेक्स्ट में पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल टू ओ थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्साइट इसको बॉक्साइट कहते हैं तो ये भी गलत है एल्यूमिना कहते हैं इसको एल टू ओ थ्री को ओप्स ये तो मैंने आपको बता दिया बल चले आप कमेंट फिर भी कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो उनकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है पहला विच मेटल इज़ यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी तो स्टूडेंट्स नो डाउट एल्यूमिनियम जो है एक पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में और ये पाउडर जो है हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड्स बना लेता है मेटालिक ऑक्साइड्स बना लेता है और फिर जो है ये मोल्टन स्टेट के अंदर जो है कह लेंगे मेटल्स मेटल्स को वेल्डिंग पर्पस के लिए जोड़ने के लिए काम आता है सो सी इज़ द राइट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है कह लें कि एक्ट एज अ मेटल इन मेजोरिटी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम तो वैसे मेटल ही होता है लेकिन इसकी ऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक होती हैं और बिहेव एन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड भी बिहेव कर लेती हैं समटाइम्स लेकिन ज़्यादातर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर सो राइट एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होती हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेव कर सकती हैं राइट ये आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कैलमनाइट कैलमनाइट का जो है केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कैलमनाइट है ये बोरॉन का एक और है और इसका फॉर्मूला होगा सी ए टू बी सिक्स ओ इलेवन डॉट फाइव एच टू ओ पेंटाहाइड्रेट होगा ये तो लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा जा रहा है विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव थ्री तो एल्यूमिनियम के अलावा कौन सा हो सकता है क्योंकि जो ग्रुप थ्री में होगा उसी पे पॉजिटिव थ्री चार्ज होगा सो बेरिलियम प्लस टू होगा कार्बन नेगेटिव फोर रहता है सिलिकॉन प्लस माइनस फोर रहता है सो बी एलुमिनियम इज गोइंग टू बी द सूटेबल गुड आंसर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप थ्री ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखा जाए तो थ्री ए के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स ये होनी चाहिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी एक्स वन तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ये सूटेबल ये लग रहा है क्योंकि आखिरी शाल में तकरीबन इनके देखें ये के है ये एल है और ये M है आउट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये K है ये L है ये M है ठीक है M में आठ हो गए और ये फिर आगे N में छः हो गए तो ये तो ग्रुप कोई और होगा सो so, K L तो A ही A ही जो है राइट आंसर है ये देख लें K L M इसमें पाँच है ये पाँचवा ग्रुप का होगा कोई सो लेट्स मूव टूवर्ड द सिक्स वन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि छठा सवाल है विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप फोर ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी फोर ए से कौन बिलोंग कर रहा है तो फोर ए से स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक लेड एलिमेंट ऐसा जिसे हम प्लम्बम भी कहते हैं लेड का ओरिजिनल नाम प्लम्बम है तो जो है ये बिलोंग करता है सो लेड इज द राइट आंसर उसके बाद चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज बोरिक एसिड को किस लिहाज से इस्तेमाल नहीं कर सकते बोरिक एसिड को स्टूडेंट्स हम सोडा बॉटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते सो इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक वॉशिंग ऑफ आइज इनामल्स ग्लेजेस के तौर पे यूज होता है लेकिन शायद हम इसको सोडा बॉटल्स के लिए यूज नहीं कर सकते उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स से पूछा जा रहा है जी आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में मेटल के तौर पे तो ऑक्सीजन वैसे सबसे ज्यादा पाया जाता है जमीन का रिप्रेजेंटेटिव तो ऑक्सीजन है सिलिकॉन भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है जमीन के अंदर तो सोडियम आपको इतना नहीं मिलेगा सोडियम हमेशा आपको रिएक्टेड फॉर्म में मिलेगा फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा
सो लिहाजा यू शुड रिमेंबर दिस उसके बाद स्टूडेंट टिन कॉल की बात करते हैं टिन कॉल इज अ मिनरल ऑफ टिन कॉल किसका मिनरल स्टूडेंट सो सोडियम बोरेट डेका हाइड्रेट जो है इसका फॉर्मूला होता है नो no डाउट ये आ, आप कह लो कि बोरॉन का मिनरल है ठीक है तो बोरॉन आप टिन कॉल से निकालते हो तो बोरॉन यानी बी इसको आप लोगे बी इज़ द राइट आंसर सो उसके बाद चलते हैं हम टेन कॉल का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ ये आप लिख लो उसके बाद चलते हैं चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम की तरफ यानी एल्यूमिनियम का कौन सा ज़बरदस्त और जो है वो काम कर रहा है ये जितने भी सब्सटांसेज आपको उसमें दिए गए हैं ये एल्यूमिनियम के और ही हैं लेकिन बॉक्साइड जो है वो सबसे ज़बरदस्त और है जहाँ से हम एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं सो ये सब और जो हैं वो एल्यूमिनियम के हैं लेकिन बॉक्साइड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफिशेंट और सो बी इज़ द राइट right आंसर ये देखिए मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ सी ओ डी में ये भी और हैं लेकिन ए एल टू ओ थ्री इज़ द मोस्ट प्रोफिशेंट और कह लें चीफ चीफ और राइट सो ये स्टूडेंट्स आज के हमारे एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ट्रूफॉल्स और कुछ uh, फिल्म के ब्लैंक्स स्टूडेंट्स अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप राइट right? uh, क्योंकि आई एम गोन गिव यू लॉट ऑफ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक्स मौजूद हैं प्लेलिस्ट के आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी लिंक्स को फॉलो करके आप मेरी मजीद वीडियोज़ देख सकते हैं और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा सो डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एफर्ट्स उसी वक्त uh, uh, काम करने के लिए अच्छा लग रहा होता है जब आप सब्सक्रिप्शन देते हैं व्यूज़ देते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें बिकॉज वीडियो पूरा देखने से ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है अदरवाइज देर इज़ नो काइंड ऑफ फ़ायदा यू नो उसके बाद लास्ट स्टूडेंट्स में कहना चाहूँगा अपना बहुत ख्याल रखना है आपने और uh, दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बता दीजिएगा दैट इट थैंक यू सो मच